ലോകത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന കൊറോണ എന്ന ഈ മഹാമാരിയുടെ ഉത്തരവാദി ചൈന തന്നെ ലോകത്ത് കൊറോണ വ്യാപകമായി പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് ഏകദേശം പതിനാലായിരത്തോളം ആളുകളുടെ ജീവനെടുത്ത ഈ മഹാമാരി ചൈനയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് പുറപ്പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടതെന്നാണ് പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മഹാമാരി കൊറോണ വൈറസ് പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടതെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ചൈന സർക്കാർ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലർത്താതിരുന്നതും അശ്രദ്ധ കാണിച്ചതുമാണ് ഇത് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കാൻ കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാഞ്ഞതും ഈ രോഗം ആദ്യം മറച്ചു വെക്കാൻ ചൈന സർക്കാർ ശ്രമിച്ചതുമാണ് ഇതിലേറ്റവും വലിയ അപകടം വുഹാനിൽ നിന്നും ഈ വൈറസ് പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടതറിഞ്ഞിട്ടും ചൈന കാര്യമായി എടുത്തില്ല ഡിസംബർ പത്തിനാണ് വുഹാനിലെ ഒരു മാ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർക്കറ്റിലെ വ്യാപാരി ഗിക്സിയന് രോഗലക്ഷണം കണ്ടെത്തിയത് ജലദോഷമാണെന്ന് കരുതി ചെറിയൊരു ക്ലിനിക്കിൽ പരിശോധിച്ചു ചികിത്സ തേടി എട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായത് ഈ വൈറസ് ബാധ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ അബോധാവസ്ഥയിലുമായി ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് കൊറോണ വൈറസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായത് അപ്പോഴേക്കും ചൈനയിലെ വിവിധ ആളുകൾക്ക് ഈ രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിനിടയിൽ തന്നെ വുഹാനിലെ പലരും ഇതേ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ചികിത്സ തേടി പലർക്കും ജലദോഷവും ചെറിയ പനിയുമായിട്ടാണ് അവർ ചികിത്സ തേടിയത് അവർക്കറിയില്ല ഇത് കൊറോണ എന്ന മാരക വൈറസ് ആണെന്ന് അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു അവർ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിനിക്കുകളിൽ ചെറിയ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് അവർ ചികിത്സിച്ചു പക്ഷേ അതൊന്നും ഫലിച്ച് ഫലിച്ചില്ല ഇത് കൊറോണ വൈറസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതോടെ അവരെല്ലാം ക്വാറൻറ്റൈനിലാകുകയും ചെയ്തു ഡിസംബർ അവസാന വാരത്തോടെ കൊറോണ വൈറസ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ചൈന സർക്കാർ അത് മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം പുതുവർഷത്തിൽ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടാൽ ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകുമെന്നും വിപണി തകരുമെന്നും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെപ്പോലും അത് ബാധിക്കുമെന്നും ചൈന സർക്കാർ ഭയപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല കൊറോണ വൈറസ് ബാധയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഡോക്ടർക്കെതിരെ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കുകയും ആ ഡോക്ടർ കണ്ടെത്തിയ നിർണായകമായ രേഖകളും മറ്റും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ആരോപണം മാത്രമല്ല കൊറോണ വൈറസ് അതിന്മേലുള്ള പരിശോധനകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാനും സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഡിസംബർ അവസാന വാരത്തോടെ ഏകദേശം അൻപതിനായിരത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഈ രോഗം ബാധിച്ചുവെന്നാണ് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസംബർ അവസാന വാരത്തിൽ ഈ രോഗം ബാധിച്ച നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കാൻ പോയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇവരാണ് അവിടെയെല്ലാം രോഗം പടർത്തിയെന്നാണ് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട് അവർ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ പോയത് അവർ സാധാരണ പോകുന്നത് പോലെ പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കാൻ പോയതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രോഗം കണ്ടുപിടിച്ച ഉടനെ ചൈനയിൽ നിന്നും ആരെയും പുറത്തു വിടാതെ ജാഗ്രതയിലും നിരീക്ഷണത്തിലും ക്വാറൻറ്റൈനിലും ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലും ഒക്കെ ആക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് ലോക മാ മഹാമാരിയായി മാറില്ലായിരുന്നു അത് ചൈനയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകില്ലായിരുന്നു ചൈനയിൽ മാത്രം അത് ഒതുങ്ങി നിന്നേനെ പക്ഷേ സർക്കാരിൻ്റെ അലംഭാവവും അത് മറച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയുമാണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ മുൾമുനയിൽ നിൽക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ചൈനയിൽ ആയിരങ്ങളുടെ ജീവൻ ബലി കൊടുക്കേണ്ടിയും വന്നു ചൈനയിലെ ഈ അണുബാധ പകർന്നത് അത്ര കാര്യമാക്കാതിരുന്നതാണ് ഇറ്റലിക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം അവർ ഇത് കാര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ചൈനയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന അതിർത്തി രാജ്യമായ ഇറ്റലിക്ക് ഒരുപാട് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഇറ്റലിയിലെ ആളുകൾ ഓരോ ദിവസവും മരിച്ച് വീഴുകയാണ് തീർത്തും അശ്രദ്ധയും വീഴ്ചയുമാണ് കൊറോണയ്ക്ക് താണ്ഡവമാടാനുള്ള അവസരം ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടായത് ഇത് ഇറ്റലിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇത് ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയിൽ ഒന്നാമതായി നിൽക്കുന്ന ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് പടർന്നു പിടിക്കാൻ വളരെ വളരെ സാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രതയും നിരീക്ഷണവും തുടർന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്